ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ റിവിഷനായിട്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അതായത് ഫോർ ചാപ്റ്റർ ഫോറും ഫൈവിൻ്റെയും റിവിഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റിവിഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചിടാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് പാർട്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടും നന്നായിട്ട് കാണുക രണ്ടും രണ്ട് വീഡിയോയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സാണ് ഞാൻ സിക്സും സെവനും ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ ഫോർ എ പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ നേച്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ചും സോയിലിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളാണ് മക്കളെ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ടേബിൾ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ദാ ഇതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതാണ് അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എയർ സോയിൽ വാട്ടർ ഇതൊക്കെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ കിടക്കുന്നതൊക്കെ ഓക്കെ ഫിഷ് ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട്സ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇവർ എങ്ങനെ അബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബോക്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോയിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സോയിലിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് സോയിലിലെ കണ്ടൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക പിന്നെ സോയിലിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ സോയിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിറയെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ള സോയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള ടെസ്റ്റാണിത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഏത് സോയിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഏതിലാണ് പെട്ടെന്ന് വാട്ടർ ഇതിലേക്ക് പുറത്തി ബീക്കറിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ സാൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ എടുക്കുന്നത് പാഡി ഫീൽഡിലെ സോയിലും പിന്നെ എടുക്കുന്നത് മുറ്റത്തെ സോയിലാണ് യാർഡിലുള്ള സോയിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിലായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഡ്രോപ്സ് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് മൂന്നിലും നമ്മൾ ഒരേപോലെയാണ് ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് സാൻഡിലായിരിക്കും കാരണം സാൻഡിൽ വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പാഡി ഫീൽഡിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പതുക്കേ വരുവുള്ളൂ ഡ്രോപ്സ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്സ് വരുന്നത് അതായത് കൂടുതൽ ഡ്രോപ്സ് പിടിച്ചെടുത്ത് ബാക്കി വരുന്നത് ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് മുറ്റത്തെ സോയിൽ അതായത് ആടിലുള്ള സോയിലായിരിക്കും മാക്സിമം അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സാൻഡിൽ വൺ നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്സ് ആഡഡ് എയ്റ്റി നയൻ പാഡി ഫീൽഡിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റും സോയിൽ ഫ്രം യാർഡിൽ വൺ നോട്ട് സിക്സും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് യാർഡിലുള്ള സോയിൽ അതായത് മുറ്റത്ത് നിന്ന് എടുത്ത സോയിലായിരിക്കും അബ്സോർപ്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സോയിലാണ് അടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെ ടെസ്റ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എഫർവെസൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് സോയിലിനും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാൻ കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് എവോപ്പറേഷൻ എബിലിറ്റി ടു റീറ്റെയിൻ വാട്ടറും ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റും ആണ് അപ്പോൾ സോയിലിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക മക്കളെ ഇനി ഇനി വരുന്നത് പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അപ്പോൾ പൊല്യൂഷ
ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസലിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഗാർബേജിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസസ് മേക്കിംഗ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസസ് യൂസിങ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസസ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ കൺട്രോളിംഗ് ദ യൂസ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് റിയൂസിങ് ദം പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ റിയൂസും ചെയ്യാം കൺട്രോളും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ മേജർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഗാർബേജ് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സൊക്കെ നിങ്ങളും കുറച്ച് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന കൺസേർവിങ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് വാട്ടർ സോഴ്സസ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ദ ലേക്ക് റിവർ ഓഷ്യൻസ് അതൊക്കെ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റർ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ പോസ്റ്റർ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചോളൂ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനോ എയർ പൊല്യൂഷനോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും വരാം ഓക്കെ സോ പോസ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോസ്റ്റർ നോക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ക്യാപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് അപ്പം അതും നോക്കുക സീവേജ് വേസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഫ്രം ഹൗസസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പൊളൂട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ആരും കാണാതെ പോകരുത് ഈ സൈഡിലാണ് കിടക്കുക വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ പ്യൂരിഫൈ പൊലൂട്ടഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പൊലൂട്ടഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സിലൂടെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോയിലിങ് ക്ലോറിനേഷൻ റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ ഇനി വാട്ടർ പ്യൂരി പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് വാട്ടർ പ്യൂരിഫിക്കേഷനും വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റും ഓക്കെ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോക്കിയാൽ സാധാരണ നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ അതായത് നമ്മൾ വീടുകളിൽ പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ ഫിൽട്ടറേഷൻ ഗ്രേവലും സാൻഡും ചാർക്കോളും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിലാണ് കേട്ടോ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത വാട്ടർ ഉള്ളത് പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ ഇതിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം ഇത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് എത്തുന്നു അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിലും കുറച്ചുകൂടി കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതൊരു ന്യൂ മെത്തേഡാണ് ന്യൂ ടെക്നിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വരാനും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഈ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്നു അത് എയറേറ്ററിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് എയറേറ്റർ കൊയാഗുലേറ്റർ ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്റർ ഫിൽട്ടർ ക്ലോറിനേറ്റർ വാട്ടർ റിസർവോയർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ കൊയാഗുലേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ ആലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആലം യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പി എച്ച് ഡൗൺ ആവും അപ്പോൾ പി എച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ലൈമ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈമും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുന്നത് ക്ലാരി ഫ്ലോക്കുലേറ്ററിലേക്കാണ് അവിടെ രണ്ട് ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഫ്ലോക്കുലേറ്ററും ക്ലാരിഫയറും ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം വീണ്ടും നമുക്ക് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫിൽട്ടറാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്ടറിൽ സാൻഡും ഗ്രേവലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫിൽറ്ററായി വരുന്ന വെള്ളത്തിൽ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ജേംസിനെയൊക്കെ കില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിസർവോയറിലാണ് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിനെ കുറിച്ച്
ലെറ്റർ സാസസ് എന്നും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിലെയും ലെറ്റർ സാസസ് നോക്കണം കേട്ടോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ബേ അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ലെറ്റർ സാസസ് ഒരിക്കലും ഇടരുത് അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സൊക്കെ നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നോളൂ ടീച്ചർ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ സെവൻ പ്രഷർ ഇൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് കുറെ ഈ കൂട്ടുകാർക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററായിരിക്കും ഒന്നും ഒന്നും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഇതിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയോ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും നിങ്ങൾ അഥവാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ കുറച്ച് ട്രിക്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഇതെങ്ങനെയാണിത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആകെ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ്സേ ഉള്ളൂ എയർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടും വാട്ടർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചിട്ടും അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാനൊന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇതിൽ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എയറിൻ്റെ എയർ പ്രഷറിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എയർ പ്രഷറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു കാര്യമേ നമുക്ക് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ എയർ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും എയർ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും ലെസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അതായത് കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതിയാലും മതി നിങ്ങൾക്കൊന്നും എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി എയർ പ്രഷർ മൂവ്സ് ഫ്രം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലെസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഇക്വലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും എയർ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ എയർ ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഈക്വൽ പ്രഷർ എവറിവെർ അത് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറവ് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും കുറവുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിറിഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതാ ബലൂൺ ഇൻ ദ ബോട്ടിൽ ഇതിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണതാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിള് നന്നായിട്ട് മട് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഡിവൈസസ് ഇതിൽ ചോദിക്കാണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെയിം ടു ഡിവൈസസ് വിച്ച് വർക്ക് ഓൺ എയർ പ്രഷർ എയർ പ്രഷറിൻ്റെ ബേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ഏതൊക്കെയാണ് സിറിഞ്ചും സ്ട്രോ സ്ട്രോ ഡ്രോപ്പർ ഇത് മൂന്നുമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് അവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് കാണുന്നുണ്ടോയെന്നറിയില്ല കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചുള്ളൂ അല്ലെ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബലൂണിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ബോളിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ അതായത് എയർ ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എയർ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ ഈ കൂടുതൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ബോളിനെ അടുപ്പിക്കും അല്ലേ അടുത്തടുത്ത് വരും എന്നാണ് ബർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ രണ്ടാമത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ടാമത്തേത് ഇതാണ് ഓക്കെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ദിസ് വൺ ഇതാണ് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രഷർ ഓഫ് എയർ റെഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ് അത് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞത് ബെർണോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ പേപ്പർ ബോൾ ബ്ലോയിങ് എ പേപ്പർ അപ്പ് ബോൾ ഇൻ ദ ഫണൽ പിന്നെ കാൻഡിൽ ഈ കാൻഡിൽ ഊതുന്നില്ലേ ഫണലിലൂടെ ഊതുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി
ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ വെള്ളം വരുന്നത് ഡെപ്ത്ത് നിന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നിന്നായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രഷറിൽ വെള്ളം വരിക മുകളിലേക്ക് പോകുന്നവരും കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെപ്ത്തിലാണ് കൂടുതൽ പ്രഷർ ഉള്ളത് സോ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഈസ് മോർ ഇൻ ദ ഡെപ്ത്ത് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ഈസ് മോർ ഇൻ ദ ഡെപ്ത്ത് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് എക്സേർട്സ് പ്രഷർ ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻ സെയിം സെയിം ആയിരിക്കും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും ലിക്വിഡ് പ്രഷർ പക്ഷേ ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അതായത് ബബിൾസ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ ബബിൾസിൻ്റെ വലിപ്പം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിരിക്കും താഴെ ഡെപ്ത്തിൽ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസണും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഡെപ്ത്തിലെ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബബിൾസിൻ്റെ സൈസ് കുറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ബബിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഡെപ്ത്തിൽ കുറയാൻ കാരണം അവിടെ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ബബിൾസ് വലിപ്പം എവിടെ കൂടും മുകളിൽ വലിപ്പം കൂടും കാരണം അവിടെ പ്രഷർ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇനി പഠിക്കേണ്ടത് പ്രഷർ ഗേജിനെ കുറിച്ച് അതേപോലെ എയർ പ്രഷർ എയർ പ്രഷർ അളക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാരോമീറ്ററും ലിക്വിഡ് പ്രഷർ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രഷർ ഗോജും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷർ ഗാജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യു ട്യൂബിലാണ് യു യു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത ട്യൂബ് ലിക്വിഡ് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എപ്പോഴാണ് ഈ എൻഡിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുന്നത് ഈ ഫണൽ ഡെപ്ത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ അതോടുകൂടി ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി എയർ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിളും ലിക്വിഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യവും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ സൈഫൺ മേക്കിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ സൈഫൺ മേക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ലെറ്റസ് ആസസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ലെറ്റസ് ആസസിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെയും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നോളൂ ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം എഴുതുക വളരെ ആലോചിച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നന്നായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതെല്ലാം ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ മക്കളെ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എഴുതട്ടെ എല്ലാവർക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ബായ്